హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈజ్ సిరిచల ఈరోజు వీడియోలో నేను మీ అందరికీ నా డే రొటీన్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా సో మార్నింగ్ అయితే నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి కంపల్సరీ జిమ్కి రావాలి అని చెప్పి గట్టిగా పెట్టుకున్నాను అనమాట త్రీ మంత్స్ చేయాలి మంచి బక్కగా అవ్వాలి అని సో మంచి డైట్ ఇంకా జిమ్ చేస్తున్నా సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ కమ్యూనిటీ జిమ్ మన దగ్గరే జిమ్ ఉంది అన్నప్పుడు ఇంకా బయట అనవసరంగా డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్ళడం ఎందుకు అని చెప్పేసి ఇక్కడికే వచ్చిన అనమాట నేనైతే అంటే అని ఇక్కడ యాక్చువల్లీ అంత ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఉంటుంది వెయిట్స్ ఉంటాయి మంచి మెషిన్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీథింగ్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో నాకైతే చాలా అలవాటైన ప్లేస్ అండ్ ఆల్సో ఒక్కదాన్ని రావచ్చు ఏ భయం లేకుండా బికాస్ మన దగ్గరే ఉంటుంది మనదే కదా అన్నట్టు అనమాట సో నేను ఆన్లైన్లో యాక్చువల్లీ కోచింగ్ తీసుకుంటున్నాను సో కోచ్ జాయిన్ అవ్వకముందే నేను మీ అందరి కోసం జిమ్ ఎలా ఉంటుందో చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి వెయిట్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి అనమాట స్టార్టింగ్ కాబట్టి అన్ని వెయిట్లు వాడే సిచ్యువేషన్ అయితే లేదు చిన్న చిన్న వాడుతున్నా అండ్ బాబుల్ స్క్వాడ్స్ చేయడానికి ఇక్కడ ఒక రాడ్ ఉంది అండ్ దెన్ లెగ్ ప్రెస్ అన్నీ ఉన్నాయి అండ్ వర్క్అవుట్స్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఒక్కదాన్నే చేస్తూ వీడియోస్ తీసుకోలేను కాబట్టి ఆన్లైన్ కోచింగ్ కూడా కాబట్టి వీడియోస్ తీయలేదు అనమాట సో నేను ఫ్రెష్ అయిపోయాను జస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ జిమ్కి వెళ్ళి వచ్చా కదా సో నాస్టినెస్ నుంచి బయట పడ్డానికి స్నానం చేసేసిన అనమాట అండ్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నేను నిన్న అంట్లు కడిగేసి ఉంచా అనమాట సో అవన్నీ ఇప్పుడు సర్దుకుంటున్నాను అండ్ యాక్చువల్లీ లంచ్కి మా కజిన్ నిన్న వచ్చింది కదా సో తను వెళ్ళిపోయింది మార్నింగే సో మా కజిన్ వాళ్ళు వాళ్ళు మమ్మల్ని లంచ్కి నన్ను మమ్మల్ని అనే వస్తుంది నాకు సో నన్ను లంచ్కి పిలిచారు వాళ్ళ ఇంటికి నిన్న మా ఇంటి డిన్నర్ చేసాం కదా సో ఇవాళ మా ఇంటికి రండి అని వాళ్ళు అన్నారు సో సరే వస్తా ఆపోజిట్ యాక్చువల్లీ అంటే మా ఆపోజిట్ కమ్యూనిటీలో వాళ్ళ ఇల్లు ఉంది సో చాలా ఎండ ఉంది బయట నడుచుకుంటే అస్సలు వెళ్ళలేము బ్రో ఏమన్నాడంటే నాకు కాల్ చేయి నేను వస్తా అని చెప్పన్నాడు అనమాట సో నా పని అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను కాల్ చేస్తా సో టైం అయితే ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ అట్లా అవుతుంది సో నా పని అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను కాల్ చేస్తే నన్ను బ్రో వచ్చి తీసుకెళ్తాడు అనమాట సో ఇప్పుడైతే ఉన్ యాక్చువల్లీ అక్కడ మిగిలిన పని అంతా చేసేస్తా సో నేను మీ అందరితో చెప్పానుకుంటా కదా ముందు వీడియోలో ఇట్లా మేము కూడా అదే వాళ్ళు ఉంటున్న కమ్యూనిటీలోనే అపార్ట్మెంట్ చూద్దాం అనుకుంటున్నాము అని చెప్పేసి సో పెళ్ళికి ముందు పూనీత్ అక్కడే ఉంటుండే అనమాట బట్ ఇంకా పెళ్ళైన తర్వాత మేము వేరే ప్లేస్లో ఉండడం కాలేజ్కి దగ్గరలో అండ్ అక్కడ నచ్చక మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేయడము అట్లా జరిగింది సో ఇప్పుడు అదే చూద్దాం అని చెప్పి అనుకుంటున్నాము పుణీత అవైలబుల్గా లేదు కాబట్టి మా వైఫ్ వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పాడంట యా దట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం ఈవెన్ యువర్ వైఫ్ కెన్ కమ్ అని చెప్పేసి తను అంటే చాలా క్యూట్ ఉంటుంది తెలుసా అమ్మాయి కూడా ఓల్గా తన పేరు నేను చూపిస్తా ఎంత క్యూట్ గా మాట్లాడుతుంది ఫీజు ఓపెన్ చేసి ఉపయోగించి కానీ మనం బావ అన్నక ముందే వాళ్ళు మనం ఇట్లా అబ్బా వీళ్ళు ఇల్లు తీసేసుకోవాలంటే మనం ఇంకా ఫుల్ ఇట్లా మెస్మర్ అయితే చేస్తారు అనమాట ఇట్లా ఓ వావ్ దిస్ హౌస్ లుక్ సో బ్యూటిఫుల్ ఓ మై కాడ్ ద రూమ్ లుక్ సో బ్యూటిఫుల్ ఇస్ ఇట్ హిట్ ఓ మై కాడ్ ఇట్లా సేమ్ టు సేమ్ అన్న నేను ఒక మూడు నాలుగు సార్లు చూసిన మాట్లాడుతుంటే వింటూనే ఉన్నా వింటూనే ఉన్నా నాకు ఇంకా అప్పటి నుంచి ఇంకా నేను కూడా పునీత్తో ఏదైనా మాట్లాడుతుంటే ఓ వా యూ థాక్ సో బ్యూటిఫుల్ అని ఇంకా ఆమె నిమిటే తీసుకుంటూ మాట్లాడుతున్నా అనమాట సో ఇవాళ నేను మీకు వీడియోలో కూడా చూపిస్తాను ఎట్లా మాట్లాడుతుందో అండ్ యా మీరు కూడా చెప్పండి యాక్చువల్లీ ఆ అపాయింట్మెంట్ బాగుందా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి మీరు చూసిన తర్వాత ఆ అపాయింట్మెంట్ బాగుందా మేము ఉండొచ్చా మంచి ఉందా అన్నట్టు జస్ట్ ఒక ఐడియా ఇవ్వండి సో ఈ ఇంటికన్నా మేము ఉంటున్న ఇంటికన్నా కొంచెం పెద్దది అనమాట అండ్ ఆల్సో కొంచెం రెంట్ కూడా తక్కువ ఈ ఇంటితో కంపేర్ చేస్తే అండ్ కమ్యూనిటీ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో ఇవన్నీ నేను మీకు చూపిస్తాను దాన్ని బట్టి మీరు చెప్పండి తీసుకొచ్చా తీసుకొచ్చా లేదా అని చెప్పి ఈ ఇంటికి అండ్ ఆ ఇంటికి డిఫరెన్స్ కూడా మీకు చూపిస్తా సో ఇప్పుడైతే నేను మాట్లాడుతున్నా నేను మాట్లాడుతూనే ఉన్నా ఇప్పుడైతే ఇవన్నీ సదరేసుకొని ఇంకా వెళ్ళి సో డిష్ వాషర్లో వేసేసినాం యాక్చువల్లీ అంట్లు అన్నీ కూడా ఈ డిష్ వాషర్ పాలసీ ఏం తెలుసా ఇక్కడ నాకు ఎంతో కొంచెం సుత్తి అనిపిస్తుంది మనం తిన్న ప్లేట్స్ అండ్ యూనో యూస్ చేసిన యూటెన్సిల్స్ అవన్నీ కూడా నార్మల్గా మనం ఒకసారి వాష్ చేయాలి అంటే ఎంగిలి పెట్టకుండా అండ్ ఆల్సో ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ ఉండకుండా వాష్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం అది డిష్ వాషర్లో పెట్టుకోవాలి నాకు ఎందుకో ఓకే కొన్ని కొన్ని ఉన్నప్పుడు కడిగేసుకుంటాను అనమాట అట్లనే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు డిష్ వాషర
ఎక్కువ ప్రాపర్గా ఫోకస్ చేయట్లేదు సర్దుకోవడంలో ఓకే బేసిక్ బేసిక్ చేసుకుంటున్నా అంతే అండ్ నేను సిరామిక్ ప్లేట్స్ అండ్ కప్స్ ఎట్లా అరేంజ్ చేసుకున్నానో చూడండి చాలామంది నన్ను అడిగినారు పాత ఇంట్లో హోమ్ టోర్ చేసినప్పుడు కిచెన్లో చూపిస్తుంటే ఎక్కడ కొన్నారని కూడా చాలామంది అడిగారు సో నేనైతే యూఎస్లో వాల్మార్ట్లో కొన్నాను అనమాట చాలా హెవీ ఉంటాయి అంటే లైక్ విరిగిపోవు మనం పడేస్తే కానీ అంత స్టాండర్డ్ ఉంటాయి అండ్ ఇవన్నీ వచ్చేసి స్పూన్స్ ఇవి హోమ్ గూడ్స్లోనో లేదో వాల్మార్ట్లోనో ఎక్కడో కొన్నాం ఇవి అండ్ ఇవి చాలా మెస్సి ఉన్నాయి నాకైతే గంటలు ఎన్నున్నా తక్కువే అనిపిస్తుంది బికాజ్ రోజుకి మనం రెండు మూడు వాడుతూ ఉంటాం కదా కూరకి పప్పుకి అట్లా ఒక్కొక్కటి అని చెప్పి సో అట్లా కడుక్కున్నప్పుడు ఇట్లా తీసుకుంటూనే ఉంటాం అందుకే ఎక్కువ కలెక్షన్ ఉంటుంది గంటలు అయితే సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లీన్ అండ్ సెట్ ఇలా అన్న అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కసారి ఇల్లు చూసుకుంటే ఎంత హ్యాపీ ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా యో ఐఎమ్ రెడీ అండ్ ఐమ్ లీవింగ్ నౌ జస్ట్ సింపుల్ టీషర్ట్ ప్యాంట్ వేసేసుకొని వెళ్ళిపోవడమే సో రెడీ అయిపోయినా అని చెప్పి ఒక కాల్ చేసిన అంతే ఫైవ్ మినిట్స్లో అన్న వచ్చేసిండు సో వెళ్ళిపోయినా అనమాట అండ్ నేను వెళ్ళినా అని చెప్పి వాళ్ళు అన్నీ ఇంకా నా నాతో ఫస్ట్ టైం ఏం చేయకుండా అన్నీ వాళ్ళు చేస్తుండే సో ఈ చాలా వెరైటీస్ చేసింది యాక్చువల్లీ హరిప్రియ అంటే మంచి మన సౌత్ ఇండియన్ వెరైటీస్ అనమాట అసలు ఆ సౌత్ ఇండియన్ డిషెస్ ఏంటి స్పెషల్స్ ఏంటి ఈ రోజుకి అని అంటే బేసిక్ మంచిగా టమాటా చారు అండ్ పప్పు వచ్చేసి పాలకూర పప్పు అనమాట సో మంచి కాంబినేషన్ కదా పప్పు అండ్ చారు పునీత్కి అయితే చాలా నచ్చుతుంది పప్పులో చారు వేసుకొని తినడం షెఫ్ హై ప్రియా ఇట్లా ముచ్చట్లు అండ్ కొంచెం ఫన్ కామెడీ చేసుకుంటూ మేము తినేసినాము లంచ్ అండ్ ఆ తర్వాత రూమ్ లోకి వచ్చి హ్యాపీగా కూర్చొని టీవీ చూస్తున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళు రీసెంట్గానే షిఫ్ట్ అయినారు షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఇది మేబీ ఫోర్ డేస్కి నేను వచ్చాను ఇక్కడికి సో అంత ప్రాపర్గా ఏమి సెట్ చేసుకోలేదు అనమాట మెల్లిమెల్లిగా రోజుకి కొన్ని కొన్ని సెట్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ అంతలోపు పూణేది కూడా బయటకు వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు వచ్చి నా దగ్గరనే ఉండడంతో వాళ్ళు కూడా ప్రాపర్గా సెట్ చేసుకోలేదు పాపం అండ్ రూమ్ అయితే మనకి మంచి సెట్అప్ ఉండాలి బెడ్ అది అంతా కాబట్టి ఫస్ట్ రూమ్ సెటప్ చేసేసుకున్నారు అండ్ ఆల్సో ఫుడ్కి మనకి కిచెన్ సెటప్ ఉండాలి కాబట్టి కిచెన్ సెట్ చేసుకున్నారు సో దిస్ ఇస్ ద బ్యూటిఫుల్ రూమ్ సో నేను చెప్పా కదా చూపిస్తాను ఆ అపార్ట్మెంట్లో ఎట్లుంటాయి అండ్ మా అపార్ట్మెంట్లో ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పేసి సో ఇది వచ్చేసి ఒక బెడ్రూమ్ అండ్ దెన్ అక్కడ యూటిలిటీ ప్లేస్ ఉంది అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ కిచెన్ అనమాట సో కొంచెం క్లోజ్ లాగా వచ్చింది ఓపెన్ కిచెన్ లాగా కాకుండా అండ్ దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ హాల్ పెద్దగా ఉంది యాక్చువల్లీ హాల్ అండ్ కిచెన్లో వచ్చేసి మొత్తం వైట్ కబర్డ్స్ అండ్ యూనో వైట్ ఐలాండ్ అలా ఆ థీమ్తో వచ్చింది అనమాట అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇంకొక రూమ్ యాక్చువల్లీ ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ కానీ కొంచెం సైజ్ ఇష్యూస్ వల్ల వాళ్ళు దాంట్లో బెడ్ వేసుకున్నారు ప్రస్తుతానికి అయితే అండ్ దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ బాల్కనీ ఈ అపార్ట్మెంట్లో యాక్చువల్లీ వీల్ ఉంటున్న దాంట్లో ఎంత హ్యూజ్ బాల్కనీ ఉందంటే నాకు ద బెస్ట్ పార్ట్ బాల్కనీ అనిపించింది అండ్ ఆల్సో ద బ్యూటిఫుల్ వ్యూ మంచిగా రోడ్స్ అండ్ దెన్ పూల్ వ్యూ అనమాట వీళ్ళకి మెల్లిమెల్లిగా ఇంక ఇదంతా పాపం సర్దుకోవాలి ఇంకా షిఫ్టింగ్ అని ఫుల్ ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది కొత్త ఇంటికి పోతున్నాం అని చెప్పి కానీ వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్లో మస్తు పనులు ఉంటాయి అండ్ నాకు కూడా అపాయింట్మెంట్ ఉందని చెప్పి చెప్పాను కదా మేము చూడడానికి సో దానికోసం అని చెప్పేసి మేము వచ్చేసాము సో లంచ్ చేసేసుకొని కాసేపు రిలాక్స్ అయ్యి లీజింగ్ ఆఫీస్కి వచ్చినాం అనమాట మాకు వెయిట్ టైం ఉంది కొంచెం కొద్దిసేపు అట్లా వెయిట్ చేస్తూ ఇంకా మొత్తం తిరుగుతూ ఉండే యాక్చువల్లీ ఈ అపార్ట్మెంట్స్లో సిక్స్ టు సెవెన్ పూల్స్ ఉన్నాయంట అండ్ ఇది వచ్చేసి మెయిన్ పూల్ లైక్ లీజింగ్ ఆఫీస్ పక్కనే ఉన్న పూల్ అనమాట చాలా బాగుంటుంది బ్యూటిఫుల్ కబానాస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దీనికి లేక్ వ్యూ ఇక్కడ నుంచి ఎంత బాగా అనిపిస్తుందో సో మేము ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న అపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా బ్యూటిఫుల్ లేక్ వ్యూ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఈ అపార్ట్మెంట్స్కి కూడా మంచి లేక్ వ్యూ ఉంటుంది బేసికలీ లేక్ చుట్టూ 
చుట్టూ ఉన్న అపార్ట్మెంట్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా అండ్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నుంచి మనకి మంచి గండోల రైడ్స్ ఉంటాయన్నమాట సో మంచిగా నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పున్నా అనుకుంటా సో మనకి వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్కు ఒక మంచి వన్ అవర్ బోట్ రైడ్ ఉంటుంది సో డేట్ నైట్కి వెళ్ళొచ్చు మనము లేదంటే నార్మల్గా ఫ్యామిలీ ట్రిప్తో వచ్చినప్పుడు ఫ్యామిలీ అందరు కలిసి వెళ్ళొచ్చు వన్ అవర్ ఈ లేక్ చుట్టూ మనం బోట్లో తిప్పుతారన్నమాట అండ్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నా కదా బ్రౌన్ కలర్ది ఇది మేము ఉంటున్న అపార్ట్మెంట్ కరెక్ట్గా మాకు డైగ్నల్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ కొత్త అపార్ట్మెంట్కి వచ్చినాం కదా అది సో మనం నడుచుకుంటూ వస్తే లేక్ చుట్టూ మనకు హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది అనమాట అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రా రావడానికి సో ద దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ది న్యూ అపార్ట్మెంట్ అండ్ లోపలికి వెళ్ళిపోయాము టైం ఇంకా అయిపోయింది ఆమె మా టైం వచ్చింది ఆ మేనేజర్ వచ్చి ఇంకా మమ్మల్ని లోపలికి వెళ్ళిస్తే వెళ్ళినాం అనమాట సో ఆ గ్యాప్లో ఒక ఎవరు ఒక ఒక పర్సన్ ఒక ఆమె వచ్చి ఇంకా వాళ్ళ డాగ్ గురించి గొప్పలు చెప్పుకుంటూ మాట్లాడుతుంది మాతో పాపం కొంచెం ఓల్డ్ అనమాట బట్ ఇట్ వాస్ క్యూట్ యాక్చువల్లీ తను బాగా చెప్తుంది వాళ్ళ డాగ్ ఇలా చేస్తుంది అలా చేస్తుంది అని చెప్పేసి అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాకు మేనేజర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట లైక్ మేము ఇప్పుడు తీసుకోవాలనుకున్న లైక్ మేము చూస్తున్న ఫ్లోర్ అపార్ట్మెంట్కి ఫ్లోర్ ప్లాన్ ఎలాగో ఇంకేమేమి అప్గ్రేడ్స్ ఉన్నాయి ఆ అపార్ట్మెంట్స్లో అని చెప్పేసి Just say hi. Hello. <laughs> She's on Instagram. Yeah, I make YouTube videos. సో ఒక టవర్లో మాకు మేము చూస్తున్న ఫ్లోర్ ప్లాన్కి మోడల్ హౌస్ లాగా అవైలబుల్గా ఉంది అని చెప్పి అంటే మేము వచ్చినాం అనమాట అండ్ మేము కరెంట్ ఉన్న అపార్ట్మెంట్కి అండ్ ఈ అపార్ట్మెంట్కి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే కారిడార్లో మనకి కార్పెట్ ఉంది సో మేము ప్రజెంట్ ఉన్న అపార్ట్మెంట్స్లో కారిడార్స్లో కార్పెట్ ఉండదు అది బాగా అనిపించింది అండ్ ఎంటర్ అవ్వగానే కిచెన్ ఎంత ఎంత చిన్నగా ఉందంటే అక్కడే నాకు మెత్త డిసప్పాయింట్మెంట్ నచ్చలేదు అబ్బా కిచెన్ కిచెన్ చిన్నగా ఉంది కదా అనిపించింది బికాస్ నాకు ఇప్పుడు ఉన్న సామాన్లలో కొంచెం పట్టదు దీంట్లో అండ్ పెద్ద హాల్ ఉంది ఓకే హాల్ బాగుంది చాలా బాగుంది విత్ బే విండోస్ అండ్ మంచిగా బాల్కనీకి హాల్ నుంచి యాక్సెస్ ఉంది అండ్ రూమ్లో నుంచి కూడా మనకు యాక్సెస్ ఉంది అనమాట అండ్ ఇప్పుడు ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఎంటర్ అవ్వగానే మనకి ఫస్ట్ క్లాజెటే కనిపిస్తుంది అండ్ ఆ తర్వాత ఇది బెడ్ వేసుకోవడానికి ప్లేస్ అనమాట సో చెప్పాయి కదా దేంట్లో నుంచి కూడా బాల్కనీకి యాక్సెస్ యాక్సెస్ ఉంది అని చెప్పేసి సో ఇదే డోర్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఒకటి సీటింగ్ ఏరియాలాగా వచ్చింది సో ఇది ఎక్స్ట్రా పార్ట్ లాగా పెద్దగా కనిపిస్తుంది రూమ్ చాలా అండ్ ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో ఉన్న క్లాజెట్ ఇప్పుడు మేము ఉంటున్న అపార్ట్మెంట్కి దీనికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు వాష్రూమ్స్ అయితే ఇది పరిస్థితి బట్ ఇప్పుడు మేము కరెంట్లీ ఉంటున్న అపార్ట్మెంట్ వాష్రూమ్స్ అట్ ద బెస్ట్ వన్స్ చాలా బాగుంటాయి బేసికలీ ఇది ఓల్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనమాట ఎప్పుడో కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన బిల్డింగ్ కాబట్టి కొంచెం పాతగా ఉన్నాయి అండ్ ఇది గెస్ట్ బెడ్రూమ్ రెండు లైక్ పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి బెడ్రూమ్స్ చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి కిచెన్ ఒక్కటే చిన్నగా ఉంది అబ్బా మిగతా అంతా మంచిగా అనిపించింది అంత పెద్ద ఇల్లు ఉంది కిచెన్ ఒక్కటి పెద్ద పెట్టింటే ఏమైతుండే అని అనుకున్నాం మేము అందరం కూడా కానీ ఏం చేస్తాం ఇంకా వాళ్ళ ఐడియాస్ ప్లాన్స్ ఏముంటాయి మనం ఇచ్చే అంత ఇంపార్టెన్స్ కిచెన్కి వాళ్ళు ఇవ్వరేమో అండ్ ఇది వచ్చేసి హాల్కి కామన్ వాష్రూమ్ టైప్ అండ్ మా అపార్ట్మెంట్ చూడడం అంతా అయిపోయిన తర్వాత అన్న మమ్మల్ని మళ్ళీ మా ఇంట్లో డ్రాప్ చేసేసిండు నన్ను ఇంకా హరిప్రియాని మేము డ్రెస్సెస్ చేయ చేసేసుకొని కొంచెం ఫ్రెష్ అయ్యి వాక్ వచ్చాము లేక్ సైడ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ మంచిగా వాకింగ్ చేసినాం అనమాట అండ్ అప్పుడు టైం వచ్చేసి ఎయిట్ థర్టీ అవుతుంది నైట్ కానీ ఇంకా చీకటి అవ్వలేదు సమ్మర్ కాబట్టి ఇట్లనే ఉంటుంది ఇంకా
దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో నాకు కమెంట్ చేయండి మీకు అపార్ట్మెంట్ ఎట్లా అనిపించింది పాత అది ఇప్పుడు ఉన్నదే బాగుందా అది బాగుందా అని చెప్పేసి అండ్ హోప్ యూ ఆల్ హవ్ లైక్ మై వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ డోంట్ ఫర్ టు ప్రెస్ బై లైక్ అండ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ అండ్ ల్యాండ్ టేక్ కేర్ బాయ్ అండ్ ఆల్సో వెయిట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వీ